El lago de Páscuaro, Michoacán, se encuentra rodeado por conos volcánicos. El más alto de ellos es el Cerro del Cirate, el cual escalamos para poder apreciar toda la región lacustre, que es la cuna de la cultura purépecha. Esta increíble ruta te llevará a través de hermosos bosques de pino, encino y de coníferas. La densa vegetación proporciona largos tramos de sombra, sin embargo el aumento de la elevación hace esta ruta desafiante. El Cerro del Cirate está muy cerca de Morelia, Michoacán, de donde son nuestros amigos guías de Cima Expediciones, quienes nos mostraron la belleza del antiguo volcán. El Cirate se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Morelia, la capital del estado. Ya vamos saliendo de Morelia, vamos hacia Quiroga, está de aquí como unos 30 kilómetros, una media hora de, de carretera y vamos hacia el Cirate, uno de los cerros más bonitos de la región y de los más altos también. Quiroga, capital de las carnitas y las artesanías, se encuentra al norte del lago de Páscuaro. Fue habitada desde antes de la llegada de los españoles y era un asentamiento de paso obligado para la llegada a la capital de los purépechas sin Sunsan. Se le dio el nombre de Quiroga para honrar a la memoria del ilustre obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga. Quiroga cuenta con un gran mercado que ofrece un deleite gastronómico, las famosas carnitas de Michoacán, cocinadas en casos de cobre. Antes de iniciar el ascenso vamos a comer carnitas y eso es lo más famoso de Quiroga. Aquí nos vamos a preparar para subir en la montaña. Uno no puede ir a Michoacán y no comer carnitas, así que... Pues se mezclando con todo un poco, con guacamole, salsa, chile. Además de las deliciosas carnitas, también encontramos un platillo de origen purépecha, la corunda, un tamal triangular a base de maíz que se envuelve en hojas de esta planta y que se acompaña con crema y jocoque. La comida michoacana nos dio la fuerza necesaria para iniciar la caminata. Estamos empezando aquí en Quiroga y ya justamente ahorita nos vamos a empezar a introducir en la brecha, conectar con el camino que lleva hacia la punta del Cirate, que ahorita ya se alcanza a ver un poquito. Y tenemos un canadiense biólogo que nos acompaña. Quebequense. Quebequense, más importante. También, pues ambos, ¿no? Sí. Y parle el francés très bien. En effet, oui. Aquí un petit accent québécois. Antes de adentrarnos al área natural y dejar atrás el lago, Cabe recalcar que para entender a la cultura purépecha hay que comprender la cosmovisión de su pueblo y sus orígenes, basados en la intensa relación del hombre purépecha con la naturaleza y los volcanes que le rodean. Por ejemplo, el Cirate y su singular figura se visualizan desde cualquier punto del lago, por eso es la fuente de inspiración para las leyendas purépechas. Chicos, pues vamos a empezar nuestra caminata. Vamos hasta la cima de ese cerro, es el Cirate, la cima que está ahorita cubierta por las nubes. Entonces, pues los que traigan bastones hay que usarlos. La verdad es que son muy buena ayuda para equilibrar el peso entre brazos y piernas y no cansarnos tanto. Son aproximadamente 9 kilómetros hasta la cima del Cirate, así que es una tirada bastante larga. Vamos a ir haciendo algunos cuantos descansos y administrando nuestra energía. Entonces, si de repente sienten que voy muy rápido, me avisan para ir disminuyendo el ritmo y que todos lleguemos juntos hasta la cima, ¿va? El inicio del camino del Cirate comienza con unos pastizales rodeados de estas bellas flores púrpuras moradas que huelen muy rico. La meta, el objetivo. Los flores huelen rico, muy rico, y está muy bonito. La verdad que qué suerte tuvieron de encontrar el cigate así, nos tocó yo creo en su mejor temporada, justo después de las lluvias, es cuando lo encuentras rebosando de vegetación, de vida, de animales, de insectos, de plantas, de flores, a disfrutarlo, aprovecharlo, el clima nos mejoró, como que pensamos que iba a estar más nublado, dio tregua a la montaña de regalarnos un día un poquito más despejado para poder ir disfrutando las vistas, ojalá que así se mantenga hasta la cima. El recorrido inicia entre pastizales en el que nos cruzamos con ganado.
Este es mi recorrido casi, casi diario. ¿En sí. serio? Sí. ¿Qué es el cirate para usted? ¿Qué significa el cirate? No, es algo, es un reto para todos los de Quiroga casi. Saludos para amigos y enemigos, familiares. En esta zona abundan las cactáceas. Esta familia de plantas es originaria del continente americano, lo que explica por qué en el resto del mundo casi no se encuentran. Sí, es muy bonito estar aquí. Está muy bonito el camino, sí. Y tenemos un clima muy favorable, así que pues ya estamos caminando en la parte fácil, pero más tarde supongo que se va a poner un poco más complicado. Antoine, cuéntame cuántas veces has venido a México. De hecho, es mi segunda vez. Yo vine acá hace como un año y medio. Ajá. Y ya pues estoy de vuelta por al menos tres meses. Y luego pues seguiré un poco a Centro y Sudamérica. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Oh, pues de todo, la comida, la cultura, la gente, los paisajes también. ¿Y de Michoacán? ¿Es tu primera vez? Sí. Uh -huh. Pues hasta ahora muy chido. Pues Morel ya se ve como tranquilo. Una bonita ciudad y también el campo está, está muy sí. chido. Antoine me comenta que está buscando una mexicana, una michoacana. Apúntense en los comentarios. Sí. Porque él quiere tener el pasaporte mexicano, quiere pasar los inviernos en México. Puede ser, sí. ¿Mm? Al menos los inviernos, sí. ¿Qué cualidades debe tener una chica para ti? De buena onda, fiel. Dándolo todo. Ya empieza a cambiar un poquito más la vegetación. Empezamos a ver algunos cuantos pinos, los matorrales y cactus empiezan a desaparecer poco a poco. Y así conforme vayamos subiendo vamos a, a ver cómo se torna todo más boscoso. Pino, encino, característicos de bosques de montaña. Estamos atravesando un bosque de encino y ya se siente el cansancio. Ya no entiendo por qué usan el cirate de la gente de Morelia para entrenar, para ir a, a listas igual o a volcanes más altos, es un reto. Disfrutando el paisaje. El paisaje del Cirate forma parte del campo volcánico Michoacán, Guanajuato, en el que existen cerca de 1.200 volcanes. En su mayoría tienen una edad de alrededor de un millón de años y ya han muerto. Aunque en contraste podemos encontrar los volcanes más jóvenes del mundo, el Paricutín y el Jorullo. México es un país de volcanes, es atravesado por el eje neovolcánico transversal, el cual surge por el choque de las placas tectónicas. Los volcanes albergan todo tipo de vida. Antoine, nuestro amigo biólogo de Quebec, nos muestra cómo en el suelo brota. Podemos ver una oruga que se arrastra que luego de su metamorfosis se convertirá en una mariposa. Lo más interesante es un escarabajo pelotero que recoge el excremento de otros animales, los hace bolita para llevarlos a sus galerías subterráneas, en donde alimentará a sus crías. El aire es muy fresco uh -huh. y uh, es bueno por los plum plumones. ¿Pulmones? Sí. Dice que el aire es fresco y es bueno por los pulmones. Como podemos ver, está muriendo. Sí, vamos. Y el quebequense, wow. todo bien, como si nada, fresco. Y representando a las mujeres de México. Claro, o sea, lo mejor de que podrán ver nosotras, la verdad. Ya sudando, pero aquí vamos. Hermosas, vela. ¿Por qué les gusta el cirate? Cuéntenme. Ay, yo es la segunda vez que lo subo, pero en cuestión es que te ofrece unas vistas bien bonitas y sobre todo el recorrido. Los pueblitos, comes rico y aparte lo disfrutas un buen. Si es más la naturaleza, yo creo que es una buena opción. ¿Y cerca de Morelia? Sí, cerca, súper cerca. Super. Y representa como un esfuerzo físico. Está muy bien para prepararte para el Ista o el Nevado de Colima. Amy, pensé que ya habíamos subido una parte de la montaña, pero todavía nos falta todo en el cuerpo. Pero, we can do it. ¿Algún consejo para la gente que es primera vez aquí? Respira y no te pares. Sí. Y carga ligero. Piensa en lo que vas a cargar en tu espalda. Si no lo necesitas, no lo lleves. Aquí tenemos el ejemplo. El cirate está compuesto por rocas basálticas que nos remonta a su pasado volcánico. En un claro del bosque, el grupo se detuvo para descansar 
ya que el recorrido total del Cirate son casi 20 kilómetros. Además estábamos cargando las casas de campaña para poder acampar en la cima. Eric, nuestro guía, nos motivaba a seguir adelante. Y Eric es una, una mezcla de culturas, es mitad mexicano, mitad austriaco. Dos países llenos de montañas, en donde la gente está rodeada por ellas y forma parte fundamental en la vida de las personas. Las montañas de México, ¿qué representan para ti? Uf, pues para mí las montañas de México son mi hogar. Y yo creo que es en donde me siento más libre y más feliz <risa> estando aquí. Cuéntanos cómo surgió tu amor por las montañas. Todo inició gracias a mi papá. Mi papá es de Austria. Él nació en una, un pequeño pueblo en los Alpes austriacos, en el Tirol, el corazón de los Alpes austriacos. Entonces, él de joven también fue alpinista, practicaba muchísimo montañismo, alpinismo, escalada, esquí. Y pues desde que yo era niño siempre nos platicaba a mí y a mis hermanos todas sus vivencias, sus experiencias, hazañas en las montañas en Austria, en México. También tuvo la oportunidad de escalar aún el Popocatépetl y todas las montañas de aquí de México. Entonces, cuando yo tenía como 10 años, 11 años, fue la primera vez que mi papá me llevó al nevado de Toluca, hicimos cumbre juntos cuando yo era un niño y pues obviamente quedé perdidamente enamorado de la montaña, ¿no? Más o menos a la misma edad hicimos un viaje para visitar a mi familia en Austria, a la familia aparte de mi papá, a los Alpes. Fue la primera vez que crucé un glaciar junto con mi papá y pues en realidad pues conocí lo que era realmente vivir las montañas, ¿no? Una cordillera así vasta, llena de cumbres interesantes y impresionantes, entonces... Pues ahí quedé completamente enamorado de la escalada. Ahorita podría decir que sin duda es mi pasión más grande, escalar y subir montañas. Vean, aquí ya encontramos a Catonar del Pino. Eso quiere decir que estamos subiendo y encontramos ya un bosque de coníferas. Nos adentramos a un bosque de pinos, oyameles y juníperos. Ya se nota que hemos subido un poco por la vista. Ya se ve más el lago. Vamos muy bien, muy fuertes todos. Creo que vamos a alcanzar a llegar antes del atardecer. Antoine es un canadiense que le gusta explorar el mundo y aprender de nuevas culturas y está enamorado de América Latina. Va a estar por varios meses en México y después se va a ir a Centroamérica. Uh -huh. Después de México, ¿a dónde vas a ir? Creo que iré primero a Guatemala uh -huh. y después bajaré un poco a El Salvador, Honduras uh -huh. tal vez ah. y luego hasta Colombia y creo que de Colombia hasta Bolivia. It's beautiful. I love the sound of the leaves crunching on the ground. Definitivamente este bosque se asemeja a muchos de los Volcanes que están en el eje neovolcánico transversal que inicia desde Veracruz y termina en Jalisco y obviamente pasa por Michoacán formando esta cadena de naturaleza y de bosques que adornan a nuestro México lo que hemos investigado es que el Cirate también es un volcán un volcán ya inactivo de hace millones de años y esta parte es muy empinado mucho más que antes, es muy bueno estar en la naturaleza, en, la bo en el bosque, en el aire limpio. Hace mucho calor, estamos sudando demasiado. Estamos descansando, tratando de recuperarnos un poquito y es justamente en este momento donde me pregunto por qué me encantan estas cosas, por qué me encanta sufrir, pero ya llegas a la cima y toda empoderada. Así que vamos por, por, esa, por esa cima, lo vamos a lograr. Antoine nos comparte su pan de muerto. Sí. Mi primera vez pues probándolo. ¿En serio? Sí. Uh -huh. ¿En todo tu tiempo en México? Sí, pero es como de temporada, ¿no? Uh -huh. ¿Dice? Uh -huh. Por eso. Uh -huh. ¿Qué tal? Salud. Muy rico. Uh -huh. El clima en la montaña puede cambiar de un momento a otro. El cielo amenazaba con lluvia. Así que nos preparamos cubriendo nuestras mochilas y usando impermeables. La temperatura también bajaba rápidamente. Tal vez sea por ese motivo que Sirat en Purépecha significa cerro morado u oscuro, por ser un lugar de zona fría. 
ya estamos protegidos vean cómo llevamos la mochila vamos a hacer aquí nuestra última parada antes de la cima ya nos falta poquito pero la última parte se viene una parte de un poquito de escalada muy sencilla más trepada que escalada vamos a descansar aquí un poco recuperar un poco de energía comer algo tomar agua relajar un poquito los hombros para prepararnos para esa última parte y yo creo que vamos a lograrlo al atardecer entonces le seguimos les parece después de pensar que el cielo iba a caer volvió a salir el sol <risa> la hora de la buena suerte decretó que iba a salir el sol y salió estamos sudando mucho y bien, qué interesante árbol. Parece como si le hubiera caído un rayo. Y seguimos ya, falta muy poco para la escalada. Hay algunos retos como este árbol. Que tenemos que cruzar con cuidado. Aquí vamos a empezar la parte de trepadita. Es verdaderamente muy fácil. Son pues trepadas cortas y sencillas. Apóyense con manos y pies. Aquí nos ponemos nuestros cascos solo por seguridad. Para esta última parte. Con mucho cuidado cada paso y listo. Vamos a escalar. En esa parte tenemos que ir como Spider-Man. Entre más cerca la cima la pendiente se pronunciaba y hacía más cansado el ascenso. Sin embargo, conversando con Antoine sobre sus montañas favoritas en el mundo, el tiempo pasaba más rápido. Una de mis montañas favoritas es el Iztachihuatl y es mexicana. Así que la vista es hermosísima, vale mucho la pena subirlo y pues es un buen reto. Tienes que ponerte pilas. Estoy muy, muy cansado hoy. Mi corazón feels like it's gonna explode up my chest. El terreno está muy escarpado. Seguimos subiendo. Ya tenemos una chica que es el rival más débil que no está cargando su mochila. Se la tuvo que dar a la guía. La verdad es que me cansé ya en esta última parte. El se ofreció y está cargando las mochilas que son como 10 kilos. Mi labor como grupo, pues salir hasta atrás es cuidar que nadie se rezague y por ejemplo en el caso de Eli que se empezó a sentir un poco mal de su espalda si yo puedo ayudarla cargando la mochila pues adelante ya vemos la cima estamos muy cerca a la cima y podemos ver un poco del, del lago atrás de las nubes Estamos por llegar, el último tramo. Ya, ya casi. <risa> en el fondo veíamos el lago de Páscuaro. Alrededor del mismo viven los purépechas. Posiblemente es el único vestigio de la cultura lacustre mesoamericana que persiste hasta la actualidad. Vale la pena mucho para estar aquí en, en la cumbre. ¿En algún punto pensaste en regresarte? No, no pensé en regresarme, pero sí me sentía muy cansada. Lo bueno de venir con buenos guías es que te dan tranquilidad y te dicen que vayas a tu ritmo. Y pues todos tenemos que llegar en algún punto. Vengan a Michoacán. Because it was so tough and so challenging, it's a massive <laughs> sense of achievement. Absolutely beautiful views. The smoke, the mist, it's super atmospheric and I just feel so content. I'm so happy to be at the top. About halfway up, I was like, I don't know if I can do this. I, I physically don't know if I can get up. And then I thought to myself, if I, if, I, if I don't, if I turn back, then everybody has to turn back. So I was like, I can't, I have to do it. On a enfin réussi à atteindre le sommet. On a la moitié de la vue. D'un côté du lac, c'est couvert, mais d'autre côté, on voit super bien les montagnes. Euh, on voit le changement de climat aussi, c'est beaucoup plus froid ici. Eh, on a réussi. Vamos ahorita a montar nuestras tiendas de campaña antes de que nos gane la noche, aunque ya está oscureciendo rápidamente. Luego hay que cambiarnos, quitarnos toda la ropa que esté húmeda o mojada, y ponernos ropa seca para mantener la temperatura corporal y comenzar a abrigarnos para la noche. No vamos a hacer fogata porque con el viento es muy peligroso, pueden soplar algunas brasas y provocar algún incendio, entonces no es lo más recomendable. Mejor disfrutar de la vista, del silencio, de las nubes. Armando nuestra casita de campaña para dormir caliente. 
antes de relajarnos por completo y de ponernos a cenar, es muy importante que todos estiren muy bien, sobre todo los que se sientan más cansados. Estiren muy bien de cabeza hasta los pies, eh, concentrándose un poquito más obviamente en las piernas, pero también en los hombros. Relajar un poco los músculos y que no amanezcan mañana muy adoloridos o engarrotados y que no se puedan mover. Mañana nos falta un descenso bastante largo, entonces hay que estar listos. Elisa seguía convaleciente por su espalda. El ibuprofeno pues es un analgésico, es para controlar el dolor y poder continuar. Después de haber ascendido durante 9 kilómetros en el día, comimos las tortas de carnitas que conseguimos en Quiroga. Mientras tanto veíamos los fuegos artificiales que los locales encendían. Para ellos las montañas son sagradas, pues a través de la historia la cultura purépecha se desarrolló rodeada por cerros y prominencias volcánicas. ¿Qué se siente lavarse los dientes con esta vista? Pues muy bonito. El Shirate ha inspirado a leyendas como el de la Guare Encantada. A la mujer purépecha se le llama Guare. Les voy a contar la leyenda de la Guera Encantada. Dice la leyenda que hace mucho tiempo vivía una mujer, una joven purépecha, muy bonita, cerca del cerro del Tzirate, y que uno de los dioses que estaban cerca del cerro intentó conquistarla, pero le negó su amor. Y a partir de ese tiempo la joven desapareció en el cerro y solo aparece ahorita cuando hay hombres con malas intenciones que vienen al, al cero. Y tenemos que andar con, con mucho cuidado en la noche para que no aparezca. Pues ya llegó la hora de dormir, son las 9 de la noche. Es lo mejor dormir después de una montaña porque te quedas como momia. Y la experiencia de estar aquí en el Cirate, ver todas esas luces de los pueblos purépechas alrededor, es única. Entonces vamos a descansar, que nuestro cuerpo lo necesita, porque mañana tenemos que descender. Y eso implica mucho esfuerzo en las rodillas. Así que, a dormir. Al despertar presenciamos un amanecer inolvidable. El sol se asomaba entre las montañas de Michoacán. Estamos despertando y pues vean, vean esta vista, es hermosa. ¿Valió la pena todo? Sí, sí, valió la pena. ¿Cómo se siente la espalda? Ya se está recuperando. Justo ahorita estamos disfrutando del bello amanecer aquí desde la cima del Cirate. Todo el esfuerzo de cargar las cosas para llegar a dormir acá en la punta y pasar un poquito de frío. Vale la pena cuando puedes despertar y presenciar un amanecer tan lindo como este. Y por lo general también uno de los atractivos de dormir aquí en la cima de la montaña es contemplar el atardecer de un lado, del lado del lago, en la noche anterior y al día siguiente ver el amanecer del otro lado de la montaña. Entonces tienes ambos para disfrutar y es verdaderamente muy, muy bonito, ¿no? I've woken up this morning, open my tent to the most spectacular, glorious view ever. The lake, the mist, the clouds covering the lake. It's just absolutely beautiful. And then on the other side, the most beautiful red sunset. Like, wow. Yo personalmente no dormí tan bien, no, no estaba incómodo, nada más como que me desperté muchas, de, muchas veces en, en, en la noche. ¿Qué tal? Rico, fresco, mucho viento, pero vale la pena, totalmente. Yo he venido una vez, pero solo hice hike y sí es diferente porque la experiencia de pues quedarte a convivir, cenar y decir mañana voy a estar en mi camita. Te trabaja muy bien y disfrutas mucho esos pequeños momentos de la vida. The sunrise was amazing. The lake behind me, out in the back. It was a really, really great experience to come and sleep and wake up. Uh, such great views. It's a beautiful hike up. It's not too bad. The views all around, kind of 360 here, are really amazing. Visit Michoacán. En la cima hay pequeñas flores que logran sobrevivir a las frías noches del Cirate, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Cima Expediciones, ellos fueron pues, la operadora, la agencia que nos llevó hasta la cima y fueron la verdad muy profesionales. Ahora están emprendiendo en el turismo de aventura, que hace mucha falta en México y en Michoacán. 
Michoacán es un estado que verdaderamente en, en zonas naturales es impresionante, ¿no? Cascadas, ríos, paredes para escalar, cerros, montañas, bosques. Parte de este proyecto también es eso, encontrar esos nuevos lugares increíbles a donde poder llevar gente que los conozca, pero también que aprendan la importancia de cuidar esas zonas naturales, de respetarlas. Eric y Geraldine es la pareja de montañistas más bonita que he visto, pues además de emprender juntos con Cima Expediciones, formalizaron su amor en la cumbre del volcán nevado de Colima, cuando Eric le pidió matrimonio a Geraldine de una forma memorable e inesperada. Obviamente yo no sabía qué iba a pasar. Es nuestra montaña favorita, el nevado de Colima, entonces Eric me dijo, pues vamos a pasar unos días allá al nevado. Nos fuimos, Eric, yo y nuestro perrito Sherpa. Cuando llegamos a la cima, sorpresivamente había todo un picnic puesto, pero para esto yo le había dicho que estaba muy cansado y que no quería llegar a la cima, entonces casi le da el patatús, pero todo salió a lo planeado y pues ahí me propuso matrimonio. Obviamente le dije que sí. <risa> Para la logística, la verdad es que me apoyé de mis mejores amigos desde la infancia. Ellos rifadísimos desde el primer momento en el que les llamé y les conté mi plan. Me dijeron sí. Se fueron desde un día antes, acamparon para cargar todas las cosas. Y subieron muy temprano en la madrugada para llegar a la cima unas horas antes que nosotros. Y montar todo el escenario. Pues llevaban una mesita, llevaban el vino, la comida, platos cubiertos. Llevaban un dron, cámaras, todo, todo. La verdad es que sí fue un momento muy especial porque es nuestra montaña favorita, es yo creo en donde hemos creado más momentos memorables juntos en la montaña, donde han nacido todas estas ideas y todos estos sueños. Practicar montaña y escalada junto con tu pareja, yo creo que es una de las mejores actividades que puedes hacer juntos y que más te une. La confianza y el lazo que se genera de, de unión, de amor y de amistad, difícil de igualar ¿no? en algún otro deporte. Estás confiando en cada momento, en cada escalada, tu vida. Ya era, siempre ha sido mi pilar más fuerte y mi mayor motivación. Muchas felicidades porque necesitamos Gracias. más jóvenes mexicanos como ustedes que estén emprendiendo y que sobre todo den a conocer este bello deporte que es el montañismo, el alpinismo, pues muestran la belleza de Michoacán, que como sabemos es un estado que ha sido golpeado, pero que con ustedes va a resurgir. <risa> Eso esperamos. Ya saben, Cima Expediciones. Sigue irnos ya para que no nos agarre el sol aquí arriba porque se pone muy fuerte. Y vamos a deshacer las casitas y desayunamos algo y rápido. Ya estamos descendiendo y hay que tener mucha precaución. Es la parte donde puede haber accidentes. Es hermoso, ven toda la vista que tenemos. What is happening? We're descending down the mountain on the rocky patch. Donc faut faire très attention pour pas tomber, c'est glissant en plus, il y a plus cette nuit. Cuidado por favor en esta parte con las hojas secas. El guía nos dice que debemos de intentar bajar de lado y dar pasos muy firmes para evitar resbalarnos en las rocas que están húmedas por el sereno de la madrugada. ¿Qué haces, Antoine? Colectando basura, porque hay demasiado acá y pues uh -huh. hay que respetar la montaña y está casi lleno. Un canadiense <risa> limpiando las montañas de México. Sí, ¿por qué no? <risa> We're picking up trash along the way so that the mountain is clean. Everything that you bring up the mountain you should put in a, in a trash bag, in a plastic bag and carry it back down with you. Whatever you take in, you, you take out too. And even a little bit more trash. Always pick something extra. Muy mal. Atrás dejábamos el cono volcánico del Cirate. Anyone who loves outdoor adventure, who loves hiking, who likes a really professional experience, you should come here to Michigan and hike with uh, Tor Sima. Aquí podemos ver una hermosa gallina ciega, un escarabajo, básicamente. Son larvas de coleópteros que, que se comen normalmente como la, la madera podrida. 
permiten reciclar la materia orgánica de los árboles que están muertos y así crecen y luego pues se vuelven en coleóptero y reciclan también la materia. Antoine, nuestro biólogo, nos está explicando que cualquier organismo, por más pequeño que sea y por más rastrero que sea, uh -huh. tiene una importancia fundamental en el ecosistema. Sí, Ellos exacto. limpian, purifican el bosque. Hasta los, los animalitos que la, pues a la gente no les gusta son muy importantes, como las serpientes. Se comen muchos rodeores y pues así pues se limpia un poco más y se preservan más las tierras agrícolas y es una de las importancias que, que tienen las serpientes acá. Y recordemos que México es el segundo país en todo el mundo con más cantidad de especies de reptiles. ¿Solo después de quién? De Australia. Antoine está enamorado de los reptiles y anfibios. Si quieres ver más de su trabajo lo puedes encontrar en Instagram como Antonio Pellepo. ¿Ya vieron? Desde allá venimos. De la cima ha sido un camino bastante larguito. ¿Qué tal? Wow. Wow. <risa> ¡Qué bonitas flores! Y ya terminamos en un bello campo de flores. Vengan al Cerro del Cirate. Es increíble volver a caminar en pavimento. Super buen equipo, todos lo logramos. ¡Cirate! Aquí se debe que poner basura y no en el cerro. <risa> Vean toda la basura que rescató este quebequense canadiense limpiando los cerros de México. Gracias, Antoine. Con mucho gusto. <risa> Llegó la hora de decirle hasta la próxima a los bosques michoacanos y a su lago de Páscuaro. <risa>